হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যাশনাল মেন্স কাম মেরিট স্কলারশিপ পরীক্ষার্থী যারা এবারে অ্যাপ্লাই করেছো তোমাদের জন্য আজকের এই ভিডিও দু সালের প্রশ্নপত্রের ম্যাট অংশের প্রথম পর্ব তিনটি পর্বে মোট নব্বইটি প্রশ্ন থাকবে আজকের প্রথম পর্ব গত বছর অনেকেই এই ভিডিওগুলি দেখে আমার আগের ভিডিওগুলি দেখে উপকৃত হয়েছ তাই তোমাদের উৎসাহ দেখে আবার নতুন ভিডিও তৈরিতে নেমেছি আজকের ম্যাট দু হাজার একুশের প্রথম পর্ব মন দিয়ে দেখবে নিজের বুদ্ধির মাধ্যমে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে এক থেকে দশ পর্যন্ত কিছু কোডিং দিয়ে করা আছে তার মধ্যে বেমানান যেটিকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে যদি একটু লক্ষ্য করো দেখবে প্রথমটি বেমানান বাকিগুলোর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স আছে পাশের এবিসিডি অংশটি দেখলে বুঝতে পারবে দ্বিতীয় উত্তরটি হচ্ছে প্যারালালোগ্রাম রম্বস ট্রায়াঙ্গল এবং ট্রাফিজিয়াম একই রকমের প্যালালোগ্রাম আলাদা এখানে দেখো তিন নম্বরের প্রশ্ন টেবিল টেনিস ক্যারম চেস হকি হকি আউটডোর গেম বাকিগুলি ইনডোর গেম বুক পেন পেন্সিল কম্পাস বুক ছাপানো বাকিগুলো কোনো কিছু তৈরি করতে বা লিখতে কাজে লাগে তাই চারের বুক এ উত্তরটি সঠিক অর্থাৎ নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে এই ধরনের এক থেকে দশ নম্বরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে এক থেকে দশ নয় ম্যাটের প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাঁচ নম্বর কলকাতা কানপুর শিমলা আগরতলা এগুলির মধ্যে কানপুর ছাড়া বাকিগুলি বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী তাই কানপুর এখানে সঠিক উত্তর কানপুর একটি শহর কোনো রাজ্যের রাজধানী নয় বাকি তিনটি পশ্চিমবঙ্গ হিমাচল প্রদেশ এবং আগরতলা ত্রিপুরার রাজধানী সিস্টার ব্রাদার ফ্রেন্ড মাদার বন্ধু বাকিগুলি আমাদের রিলেটিভদের মধ্যে আচ্ছা একশো পঁচিশ একশো চুয়ান্ন এগুলি যদি লক্ষ্য করো দেখবে সাত দ্বারা বিভাজ্য এবিসি তিনটের মধ্যে কিন্তু দুশো চল্লিশ সাত দ্বারা বিভাজ্য নয় তাই ডি সঠিক উত্তর আটের দাগে যদি দেখো দেখবে বর্গ করে তার সঙ্গে এক যুক্ত করা হয়েছে কিন্তু বীর আটশো একচল্লিশ এটি একমাত্র বর্গ সংখ্যা তাহলে বাকি তিনটি আলাদা বি আলাদা অর্থাৎ বি এখানে সঠিক উত্তর এভাবে একটু অঙ্ক কষে তোমরা দেখে নিতে পারো বর্গ বা ঘনফল নির্ণয় করে যে কোনো একটি সংখ্যা দেখলে মোটামুটিভাবে উত্তরের সূত্র পেয়ে যাবে ন দেখে দেখো আটত্রিশ ছেচল্লিশ বাহাত্তর ছাব্বিশ এখানে দেখো বিয়োগ করে চার দ্বারা দুই বিয়োগ করে চার দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু সি বাহাত্তরটি শুধু চার ধারা বিভাজ্য তাই সি এখানে সঠিক উত্তর দশের দাগে দেখো যে সংখ্যাগুলি রয়েছে সেখানে ঘনফলের সঙ্গে দুই যোগ হয়েছে কিন্তু সি তিনশো একষট্টি এটি কোনো রকমে অন্য কোনো মিলছে না তাই সি এর উত্তরটি এখানে সঠিক হবে তোমরা দেখছ এনএমএমএসির দু হাজার একুশের ম্যাটের প্রথম পর্ব তিনটি পর্বে ম্যাটের নব্বইটি প্রশ্ন থাকবে তিরিশটি করে আজকের প্রথম পর্ব তোমরা দেখছ এবার এগারো থেকে কুড়ি এগুলির মধ্যে কিছু সাংকেতিক বা বিকল্প তৈরি করা হয়েছে যেমন ফুসফুসের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ব্লাড বা রক্তের সম্পর্ক এগারো দাগের প্রশ্নের উত্তর তাহলে সি হল সঠিক উত্তর অর্থাৎ প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির যা সম্পর্ক তৃতীয় তৃতীয়টির সাথে সেরূপ সম্পর্কযুক্ত শব্দ বেছে নিতে হবে এখানে শেফের যেমন রান্নাঘরের সঙ্গে সম্পর্ক তেমনি বিজ্ঞানী কার সঙ্গে তাহলে বিজ্ঞানী কাজ করেন ল্যাবরেটরিতে বা গবেষণাগারে সুতরাং সি এর উত্তরটি সঠিক তেরো দাগে দেখো পেনের সঙ্গে কালির সম্পর্ক তেমনি সূচের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক সুতো সূচে সুতো না দিলে ব্যবহার করা যাবে না যেমন পেনে কালি দিলে তবেই সেটি ব্যবহার করা সম্ভব সুতরাং সম্পর্কগুলো এখানে বোঝানো হয়েছে সেই সম্পর্ককে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ঘড়ির সঙ্গে যেমন সময়ের সম্পর্ক তেমনি থার্মোমিটারের সঙ্গে সম্পর্ক 
তাপমাত্রা টেম্পারেচার আমরা টেম্পারেচার মাপি তাপমাত্রা মাপি পনেরো দাগের প্রশ্ন জীবের সঙ্গে স্বাদের সম্পর্ক তেমনি চোখের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা তাহলে ভীষণ বি উত্তরটি ঠিক ষোলো দাগের প্রশ্ন দেখো অক্সিজেন যদি পোড়াতে সাহায্য সম্পর্ক পোড়ার সাথে সম্পর্ক তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড নেভাতে সাহায্য করে কার্বন ডাই অক্সাইড এটি বিজ্ঞানের প্রশ্ন সতেরো দাগের গ্রামের সাথে যদি পঞ্চায়েতের সম্পর্ক হয় তাহলে শহরের সাথে মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্ক তাহলে এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমে এক থেকে কুড়ি এগারো থেকে কুড়ি দাগের প্রশ্নগুলির উত্তর তোমাকে দিতে হবে আঠারো নম্বর প্রশ্নটি দেখো বর্গক্ষেত্র যেমন ঘনক অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র থেকে তার ঘনফল হলে ঘনক তেমনি বৃত্ত থেকে হবে তাহলে স্পেয়ার বা গোলক গোলক হবে এর ঘনফল চকের সঙ্গে ব্ল্যাকবোর্ডের সম্পর্ক তাহলে কালির সাথে কিসের সম্পর্ক কালির সাথে তাহলে কাগজের সম্পর্ক হবে জল যদি সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় বালি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত ডেজার্ট বা মরুভূমি মরুভূমিতে আমরা বালি পাই সমুদ্রে জল পাই বালি পাই মরুভূমিতে তাহলে এখানে মরুভূমি বা ডেজার্ট বিয়ের উত্তরটি সঠিক একুশ নম্বর একুশ থেকে তিরিশ এগুলো ওই কতগুলি সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে তার মাধ্যমে উত্তর দিতে হবে যেমন বলছে গোয়ের সংকেত যদি বাইশ হয় সান যদি চুয়ান্ন হয় তাহলে সাউথের সংকেত কি হবে এখানে তিরাশি কি করে হলো দেখো প্রতিটি অক্ষরের যে অবস্থানে অবস্থান করছে মানে জি মানে সাত ও মানে পনেরো তার যোগফল বাইশ এইভাবে তিরাশি বেরিয়েছে এস ও ইউ টি এইচ প্রত্যেকটি অক্ষরের যোগফল বাইশ দাগেরটি দেখো যদি কোনো সাংকেতায়নে মাদ্রাস এটি লেখা হয় ডি এ এম এস এ আর তবে বি এইচ ইউ পি এল ভূপাল কি হবে দেখো একটু কালারগুলো লক্ষ্য করো মাদ তাকে উল্টো দিক থেকে লেখা হয়েছে আর রাস তাকে উল্টো দিক থেকে লেখা হয়েছে তো প্রথম তিনটি এক রকম পরের তিনটি আরেক রকমভাবে লেখা হয়েছে তাই এখানে ডি এর উত্তরটা ঠিক পরেরটি দেখো আমব্রেলা উল্টো দিক থেকে লেখা হয়েছে তাহলে পরেরটিও এলাহাবাদকেও তাহলে এলাহাবাদ হবে এখানে উত্তর এ তাকেও উল্টোভাবে লেখা হয়েছে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন বলছে রিজন যদি পাঁচ হয় বিলিভড সাত হয় তাহলে গভর্নমেন্ট কত হবে একটু লক্ষ্য করো যতগুলো অক্ষর আছে তার থেকে এক বিয়োগ হয়েছে তাহলে রিজন হচ্ছে পাঁচ বিলা বিলিভড হচ্ছে আট ছিল সাত তাহলে গভর্নমেন্ট একইভাবে দশ বিয়োগ এক সমান নয় হবে পঁচিশ দাগে দেখো ম্যাথ যদি এন বি ইউ আই হয় হিস্ট যদি আই জে টি ইউ হয় তাহলে পিউ আই চাই এস প্রত্যেকটি অক্ষরের পরের অক্ষরটি লেখা হয়েছে তাই কিউ আই জেডটি অর্থাৎ সি এর উত্তরটি এখানে সঠিক হবে এইভাবে করেও তোমাকে উত্তরগুলোকে বের করতে হবে ছাব্বিশ দাগের প্রশ্ন রেন যদি ওয়াটার হয় ওয়াটার যদি রোড হয় আর রোড যদি ক্লাউড হয় ক্লাউড হয় স্কাই তাহলে স্কাই হয় সমুদ্র তাহলে আবার সি মানে যদি পথ হয় তাহলে এরোপ্লেন কোথায় চলে যদি ভালো করে লক্ষ্য করো প্রত্যেকটিকে আমি লিখেছি এখানে তাহলে স্কাই হচ্ছে সি তাহলে সমুদ্রে চলবে এটাই সঠিক উত্তর পথ যদি থাকতো তাহলে কিন্তু পথে চলতো কিন্তু সেটা এখানে নেই পরেরটি যদি লক্ষ্য করো ওয়াটার মানে ফুড ফুড মানে ট্রি ট্রি মানে স্কাই স্কাই মানে ওয়াল তাহলে বলছে ফল কোথায় হবে স্কাই তো হবে ট্রি ট্রি হচ্ছে সমান স্কাই তাহলে স্কাই তো হবে ওয়াল থাকলে ওয়াল উত্তর হতো কিন্তু এখানে ওয়াল নেই তাই স্কাই হবে এখানে সঠিক উত্তর অনেক সময় মজার ছলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলোকে তোমরা খুঁজে নিতে পারো চলে আসি আঠাশ এবং উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো এখানে একই রকমভাবে সাংকেতিক বিষয় বলা আছে তার থেকে আমরা উত্তর বের করতে পারি দেখো ওয়ান থ্রি ফোর আলাদা রং দিয়ে বুঝিয়েছি ওয়ান আই থ্রি মানে লাভ ফোর মানে বুকস এইভাবে করে যদি দেখো তাহলে ইউ সমান দুই হচ্ছে পড়ে থাকছে দুই ঠিক পরেরটি একইভাবে টু ফোর সেভেন স্প্রেড রেড কার্পেট তার থেকে উত্তরটা তুমি পেয়ে যেতে পারো শেষ প্রশ্ন তিরিশ নম্বর প্রশ্ন কোনো প্রশ্নের উত্তর বুঝতে না পারলে তোমরা ভিডিওটিকে পজ করে বা থামিয়ে দেখে নিতে পারো এখানে দেখো ঠিক একই রকম প্রশ্ন ইউ আর গুড টু ফাইভ সিক্স উই আর ব্যাড সিক্স থ্রি সেভেন 
গুড অ্যান্ড ব্যাড থ্রি ফাইভ এইট এভাবে যদি দেখো তাহলে দেখবে অ্যান্ড সমান এইট হয় অর্থাৎ ডি দাগের উত্তরটি এখানে সঠিক তাহলে আজকের এই পর্যন্ত পরের পর্ব পার্ট টু নিয়ে হাজির হব পরে আবার ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দাও আগামী আঠেরোই ডিসেম্বর যে পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষা এন এম সবার ভালো হোক এই আশা রাখি প্রস্তুতি নাও অবশ্যই প্রত্যেকের পরীক্ষা ভালো হবে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব তোমাদের সামনে সবাই ভালো থেকো আজকের এই পর্যন্ত